哈喽，大家好，我是阿龙，这个是半斤。今天呢，我跟半斤终于要起身回家了，回去过中秋，真的太兴奋了。历经了半年，半年多吧，终于可以回家去休息，好好休息一下了。因为我最近经常头痛嘛，就吹了冷风，要头痛，还可以回去检查一下。这次回家呢，一共要跨越一千八百多公里，一千八百多公里，它显示要二十五个小时。我准备呢是花个三天四天这样子，就回到家。然后呢，就可以好好休息一下，去参加活动了。好吧，班金，我们立马出发吧，加油！现在直接出发返程了，回广东过中秋。我现在呢是经过雷波，然后再经过延津，在延津上高速。现在去延津上高速要一百二十多公里，上了高速就可以呼呼呼的跑了，飞拉飞拉的跑了。发现这边的城市啊，好像几乎每一个都是建在山上的。刚好左边的这个县城，都是建在山上的。不是云南那个普洱啊，这是普洱渡。接下来就可以快速的跑。刚刚在路上被大货车堵的，哎，不要不要的。在路上堵了好久啊，飞飞的跑了。在大凉山跑了那么久的国道，现在跑高速，好爽啊！<笑>现在终于到贵阳了，今天跑了七百多公里，哇塞，太牛逼了！我觉得我自己从早上接近九点钟，八点多钟到九点钟这样子吧，就开始出发，然后跑到现在六点钟，跑了一整天了，十个小时。中间中间有睡个午觉，有吃个午饭。本来我预计是今天下午五点钟到的，但是因为中间堵车了，所以说没办法。今天堵了两次车。Hello， 大家好，我是阿龙，这个是半斤。今天呢，是我们跨越一千八百公里回广东过中秋节的第二天。现在呢，我们是在一个贵阳的服务区里边，也不叫服务区吧，是停车区。昨天我不是开了接近有七百多公里嘛，就开到了贵阳，然后就在这个服务区过的夜。然后今天早上我起来刷完牙之后回来，看到一件很不好的事情，是什么呢？给大家看一下。大家看到没有？就是我那个行李袋。破了，居然破了！今天早上无意中发现的，你看，起了那么大一个口子，被很锋利的东西给划破了，好大一个口子啊！不知道是什么时候划破的，我不记得我有撞到东西啊。限高杆的话，就只有在美姑县破了好几次，然后还有在随江县破了那么大个洞。还不知道是什么时候弄的，我觉得我真的是太笨了，什么时候弄的都不知道。因为这个行李袋破了那么大一个洞啊，在高速上行驶的时候呢，可能会灌进那个风，灌到里面去，然后呢增大这个风阻，所以我在想呢，应该把这个呃行李袋把里面的东西给取下来，然后把这个行李袋给放进这个车里边，避免高速路上它那个风把它那个口子越撕越大，然后把里面的东西给吹出来了，这样子呢会对后车造成危险。自己行车也不安全。哎，哇塞！把这些东西要全部取下去啊！这上面放了太多东西了。哎、打气筒、气管，还有这个，还有这个桨。不过上次弄了之后，它就没进水了，所以说它这个防水还是可以的
，可能上次我是确实是那个拉链没拉好。哇，又把这个后备箱塞得满满的。哇塞，好，哇、哦，好吧，确确实实把它塞得好满了，可以了。给大家看一下这个洞有多大呀？你看，这么大。天呐，应该拿那种三 M 胶就可以贴上的，就能把它给补上。我考虑一下，还是把它给扔了，不要了，重新买一个。补的话，不知道补了之后还会不会漏水，所以说就不要了。就当这是一次教训吧，下次过限高杆的时候多小心。不过我在想，会不会是被别人割开来，然后他们发现里边没有贵重的东西，然后就走了。有这个可能哦，就是有人想偷我的东西，然后把它割开了，发现里面只是一些救生衣啊，什么东西啊，然后他就不要了，就走了。因为我之前过那个限高杆，确实没有刮到的那个感觉啊，所以说很奇怪，我今天发现上面居然有那么大一个洞，而且呢，那个口子都是很整齐的一个切口，所以说我觉得人为的因素也有可能。具体是哪种原因呢？我就不清楚了，现在只能继续赶路了。今天还要争取跑五百公里才行啊。然后明天就再跑五百公里就到家了。现在继续出发，行李带的事情就抛一边吧。回到家了再上网买一个新的。我从贵阳出发已经走了两百公里了，现在再次来到了重江县。上一次来到重江县是刚出发的时候，现在来到重江县是回去的时候，刚好兜了一大圈，兜兜转转回来了。但是经历了很多，这一路上走了半年多了，经历了很多，遇到不同的人和事，感觉自己还是有了所成长的。我现在是来到了龙胜服务区，不知道这里有没有晚餐吃，待会去看一下。今天跑了多远？看一下，今天一共是跑了三百三十公里啊。这个服务区太多大货车了，我打算再走。继续走，到下一个服务区看看。这些地方不好停车，太吵了。我半径离开了龙胜服务区之后呢，又跑了三百公里，现在已经是接近晚上的十一点半了。所以今晚我们真的是在快马加鞭的跑了，跑了好远好远了。到了这边，空气变得十分的闷热、潮湿。现在来到的是铜鼓服务区啊，你看我的玻璃外边起了水雾。今天我们就在这个铜鼓服务区过夜了。Hello， 大家好，今天是我和半斤一千八百公里回家路的第三天。昨天呢，我们是在这个铜鼓服务区休息的。那今天呢，我们还剩下四百多公里的路程要赶回家，所以说是很开心的一天。昨天我是加满油才走的，居然跑了六百四十公里哦，他一箱油，还是厉害我。现在加满油了，新的一天，朝着太阳的方向出发。就可以继续往家的方向赶了，太开心了。这个八茂高速还是很好跑的，全程限速一百二。之前在靠近贵阳那段路的时候，以及离开贵阳的那段高速啊，全程都是限速一百，或者在隧洞里面限速八十，太多隧洞了，所以说跑得不快。今天可以跑快一点，跑到一百二了。我刚刚加了五十四升的油，然后昨天呢是跑了六百四十公里，再减去去加油站的那二十八公里的话，那就是跑了六百一十二公里了。那这个油耗大概是九哎，九个油这样子哎，跑高速还是还可以这个油耗。我现在进入广东街啦，呜、哦，进入了二广高速，哈哈，变成三车道了，太棒了。班机，我们已经回到广东了，正式进入广东界了，哈哈，太好了，太好了，马上就可以回到家了。班机，班机在车上睡了一觉又一觉的，哎，别抓我，别抓我。
终于回到我的大惠州了，哈哈，太开心了，太开心了，马上就到家了。不过这边好热啊，估计马上要打台风了，超级热，超级热，外边跟蒸桑拿一样。回来的感觉真好，半斤开心不？待会呢就带你回家了。赶了整整三天的路，终于到家了，太不容易了。这一千八百公里，接近一千八百公里啊！现在已经回到我们小区这里来了。范金，跟我回家吧。哎呦，他看到有狗了，那边。范金看到那只狗，好惦记着，一直看着那个方向。他已经走了，走远了。